Fate passare! Fate passare! Respira, la vista. Dai, Maria. Sì. Tesoro, sono le mani, mi senti? Oh, <laughs> 
Telegramma. Telegramma. Oddio a me. Telegramma per il signor Maironi. Grazie. Maironi, telegramma. Direttore. Direttore, devo rientrare subito a casa. Mia figlia è malata, è grave. Cosa è successo? Non lo so, non lo dicono. Vedrai, andrà tutto bene. Franco, sei sulla lista dei ricercati. Attraverserò il confine a piedi, so come fare. Coraggio. Grazie, direttore. Sei bella, Maria. Vai di là. Ci resto io accanto a un bretto. Se vuoi, la mamma viene con te domani. Bisogna che tu sappia. Ma cosa è successo? Cosa è stato? Non è stata malattia. L'ho lasciata sola. Ed è caduta nel lago. È negata. E sai perché l'ho lasciata sola? Per andare ad affrontare tua nonna e sbatterle in faccia tutto il mio odio. Ma il tuo Dio non voleva che io facessi una cosa del genere. E l'ha ucciso Maria. Ma cosa dici, Luisa? Non bestemmiare. Adesso il tuo papà crede che tu uccisa io. Ma non dire assurdità, Luisa, io non penso niente, non ho in mente niente. Ma ti ho detto che l'ho lasciata sola. Non hai sentito? Lascia, lascia stare. Tu, tu potevi rimanere in casa, la disgrazia sarebbe successa comunque. Tu sei buono, Franco. E hai pietà di me. Ma non sono stata io. È stato il tuo Dio. Io volevo soltanto compiere un atto di giustizia. E lui mi ha punita. Io non lo capisco, il tuo Dio, Franco, non lo capisco. Basta. Ti prego, basta. Let us 
Colonnello? No, grazie. Discontini, faccia un po' di musica. Tutto il giorno che suonano. Vuole decidersi? Suoni. Sì, Marchesa. Anche voi queste facce. Dopotutto è un lutto di famiglia. Per la bambina mi dispiace molto. Ma per suo padre e sua madre è il castigo di Dio. Ludwig! Nessuno lascia la mia casa senza salutarmi. Come vedi, c'è sempre una prima volta, Orsola. Non puoi lasciarmi sola in una giornata come questa. C'è molta gente di là. Oh, quelli non contano. Dovrai imparare ad abituarti alla solitudine. Sei troppo dura, Orsola. Ho avuto un buon maestro. Sei troppo dura persino per me. Io, invecchiando, ho cominciato a vedere le cose in modo diverso. Non contare più su di me. Ludwig, quel ragazzo non c'è niente. Niente, capisci? Mi dispiace, ma non ti credo. Non è tuo nipote. E se anche lo fosse, cosa cambia? Ormai più nulla.
tua casa. Tu non l'hai voluto. Ora sei condannata all'inferno. Luisa, zio Piero. Io non vi lascio qui soli, voglio che veniate con me. Per me. Questo posto ormai è maledetto. Andate voi. Io resto qui con Maria. Ma tu, Cia. Io non voglio vedere nessuno. Luisa. Piuttosto che allontanarmi da mia figlia, mi butto nel lago, come lei. E a me non pensi neanche un poco. Io ti amo, Luisa. Povero Franco. Perdonami, ma non sento più niente. Franco, devo parlarti. Curato, sto partendo. Tua nonna è malata, gravemente malata. Vuole vederti. Malata? Che cos'è? Ha bisogno di una parola di conforto e di perdono, anche da parte di Luisa. Dice di aver visto la notte scorsa la piccola Maria circonfusa di una luce paradisiaca e luminosa come un angelo e di esserne stata toccata. Bugiarda. Come se fosse possibile che Maria andasse da lei e non venisse da me. È malata, ci chiede perdono, ho paura di morire. Avrà paura dell'inferno. Va, se vuoi. Dille che l'inferno non esiste. Che tutto si riduce a un po' di spavento. A una pena da niente. Che la subisca e poi muoia, come muoiono tutti. E amen. Adesso andrà meglio. Torno più tardi. Come sta? È solo spaventata, agitata. Voglio sei greco. No, no, no. È dura, ma io sono pronta. Pronto a vivere altri vent'anni. Lo dici come se ti dispiacesse. Ma non voglio litigare con te. Mi rincresce molto della tua disgrazia. E ti perdono tutto. Credevo di essere venuto a portarlo il perdono. Ma non a riceverlo. A rifarlo testamento. E voglio che tu sappia che sarà tutto per te. Credi di comprare la pace con questo? Ma io non voglio niente. Ormai non ho più bisogno di niente. Addio, nonna. Franco, Franco, non mi lasciare. Vero. 
io sono sola, sto morendo. Non mi puoi lasciare così, Franco. Il suo cappello, Don Franco. Grazie, Giovanni. Arrivederla. Le stia vicino. Non ne dubiti. Addio. A volte è veramente strano il destino. Io l'ho vista crescere, Franco. E mi sarebbe piaciuto parlare con lei con un po' di calma di tante altre cose. Ma purtroppo ho sempre rimandato. Forse un giorno ci incontreremo. Ma temo che sarà su un campo di battaglia come nemici. Vedi, tu e io... Non siamo certo nemici. Siamo stati divisi da altre barriere, barriere che potremmo definire invisibili, segrete e anche misteriose. Sta attento, figliolo. I dintorni sono pieni di gendarmi. E io... Io stavolta non potrei aiutarti 